Chukua baibo yako, fungua mmoja na mimi. Timoteo wa kwanza. Timoteo wa kwanza. Tutasoma hapo sura ya 4. Nataka kila mmoja aweze kusoma Timoteo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12. Tumefika. Tumefika. Moja tusome. Aha, sasa naomba mgeukie mtu. Alafu sasa ni kama unamwambia. Msomea maneno ayasikie. Moja tusome. Amen. Shangilie bwana kwa vigelegele na shangwe. Naomba uketi. Sa, tunajifunza kwa ufupi. Binti mfano. Binti mfano. A model lady. Andiko letu mama linatuongoza vema. Aya ni maagizo ya mtumishi mkuu akimwambia mtumishi kijana <laughs> Ukumbuke haya maneno sio ya mtu aliyeko barabarani Awaambie watu walioko barabarani <laughs> Anaambiwa mtu ambaye ana viwango na Mungu Aambi mtu ambaye ana michezo michezo Lakini anaagizwa mtu ambaye amemaanisha. Paulo anasema mtu awaye yeyote asikudharau. Asikudharau. Mwambie jirani yako dharau mbaya. Lakini Umewai kudharauliwa Na kama ilitokea ukadharauliwa ni kwa nini je kudharauliwa kwangu kumesababishwa na shetani au mama yangu au baba yangu au irani kitu gani kimetokea mpaka ikaonekana na dharaulika asa paulo anasema moja ya vitu anatakiwa uhakikishe asiwepo anayekudharau <laughs> kumbe inawezekana <laughs> kwamba Na hakikisha, mindo na hakikisha. Hakuna mtu ananizarau. Oh my God. Nataka wiseme hii. Sema kwa jina la Yesu. Leo natangaza. Hakuna mtu. Atakaeweza kunizarau. Mimi sio kitu cha kuzaraulika. Pigie mungu makofi na siku. kudharaulika au kuto kudharaulika ni maamuzi <laughs> Unaweza ukataka na ukaiacha udharaulike lakini unaweza ukaamua kama ulivyoamua hapo umesema <laughs> kwamba mimi kuanzia leo hakuna mwanadamu atakeni dharau Asa ni vitu gani ni vitu gani Wanaweza kwa viona kwangu. Alafu wakanizarau. Nesa nika tokea tu hivi, 
nadharani mtu akanidharau bila sababu <laughs> dharau na sababu zake siwezi unyatokea hivi mtu akanidharau kuna vitu vinavyopelekea kuzaliwa kwa kudharaulika unajua kinacho dharaulika kwanza kimeondolewa usamani wake <laughs> my god ukidharau kitu ina maana una matumizi nacho ukihitaji au kioni kama kinafaa na mahali pa vitu vilivyo dharaulika ni kwenye dusty bin <laughs> ah my god ukiona kitu kimedharaulika akifai katika kiwango ambacho unahitaji kukikanyagia chini ndio maana msitizo ni mkubwa anasema asiwepo kiumbe chochote duniani kinachoweza kudharau wewe kiwe cha rika lako kiwe cha jinsia nyingine kiwe chenye umri mkubwa kupita wewe oh my god kiumbe chochote kimepigwa marufuku kukudharau wewe <laughs> oh wefikiria wewe ni mtu wa namna gani mpaka vingine vyote vinaamua kwamba visikudharau kwa nikidharaulika nimetaka mm mwangaji nani yako usoni mwambie unaona nini hapa <laughs> unakiona iki kitu hapa wewe unakifikiri cha namna gani kuna kiumbe kinaweza kudharau kitu unaiona hapa ampigia Mungu makofi kwa ajili ya ndugu kuna mambo yanayopelekea kudharaulika cha kwanza ni ujinga Msichana akiwa mjinga hawezi kujiepusha na kudharauliwa. Unamtembelea kijana. Kijana umemkuta anaangalia movie. <laughs> movie yenyewe ni ya X. Ukakaa hapo umeingia hapo saa tatu, saa nne, saa tano, saa sita, move masaa matatu imeisha <laughs> unanielewa move inaendelea communications za kimwili zinafanya kazi inabidi kile mlichokiona mkitekeleze ndio maana yake <laughs> wajinga ndio fanya nini Oh my god. Hautamlaumu atakaye kudharau. <laughs> Hiyo dharau imetengenezewa mazingira. <laughs> Lakini wasema ah, amekwambia nitembelee. Asema hapana, nitakuja na ndugu yangu. Tena tutakuja saa kumi na saa kumi na mbili tutakuwa tumeondoka hapo dharau ndugu yangu wataisubiri sana itatokea <laughs> mwanamme aje kuoa kwa tu 12 asubuhi naenda kumfulia unakuta akakusanya jeans liko hapo t-shirt iko hapo ehe boxer liko hapo unaelewa flana iko hapo Andawea pia iko hapa. Socks iko hapa. Wewe cha kuanza nacho andawea. Sogo, sogo. Sogo 
kuwa na wewe wewe umezaliwa na nani <laughs> mwenye unakaa nikatwa hivi <laughs> haleluya hivi unafikiria nini nani kakutuma nani kakuasaini kazi ya kumfulia huyo mtu ni nani wako paka umfulie Oh my god. Wanasema nakuna naenda kumpikia. Amekalipa posa. Eh, nauliza kaleta kishika uchumba. Ah, ah. Kalipa mahali. Ah, ah. Umevaa sherapa. Wewe unampikia mama yako hujai kumpikia. Lakini wasema eh naenda kumpikia ni megugo moja testi moja kali sana. <laughs> Ndio namleta mwenyewe. Wasema namlisha. <laughs> namlisha tuna testi takavyokuwa utamlisha vingi. Lakini matokeo yake hapo mtumishi dharau. Dharau. Muulize Tamar alikuwa mjinga. Alikuwa mjinga. Hajui saikolojia ya mwanaume. Hajui tamaa ya mwanaume ilivyo. Unajua mwanaume anatamani kwa kuona. Mwanamke paka tamaa yako iinuke. Woo, ni process lakini mwanamme akiona tu vinasimama na vikisimama lazima vishughulikiwe naongea <laughs> kwa dharau tunaagiza mtu asikudharau lakini dharau my dear dharau inatengenezewa mazingira expensive mtu aingie gharama <laughs> mtu anakutafuta upatikani online ya upo upatikani mimi mwanamme wangu ili tu anione hivi ilibidi awe nasubiri nje ya michongoma masaa matano na ana hawezi kuniona akaongea Yaani anione tu hivi, anione tu hivi. Wewe unapatikana. Yaani akiwa nije. Uko wapi? Nakufuata koko. Leo siwezi kulala kabla sijakuona. Kumbe mwenzako yuko kwenye mchakato wa kuchuja. Anatafuta kilicho bora. Kwa anakuangalia unavoongea, unavyopatikana, anakuangalia ulivyo mipango yako sio kama mama Eugene. <laughs> anakuangalia the way unavyokula, unavyotafuna. Eh? Uache mfupa mtumishi. itakuwaje eh, mfupa kuku mwenye broiler mfupa wote shuri <laughs> anasema hii tahadhari <laughs> sasa matokeo yake mchujo unakuwa wewe kwenye listi wewe wa mwisho baada ya muda unajikuta mtu anaanza kusema niko very busy sipatikani na ni msumbufu sana. Kila saa unanipigia, unanipigia. Unajua kama ni masaa ya kazi? Eh? Kwa nini? Kwa na utulivu. Msichana utulivu bwana, yeye ndo anakufundisha. Hapo mtumishi hapo. Dharau haiepukiki. Kwa ujinga ni janga kwenye maisha ya wasichana. Utakiwi kuwa mjinga. Nataka nikwambie kadri unavyomjua Mungu 
utamjua mwanamme ni nani <laughs> neno la mungu linamuelezea mwanaume ndani na nje Naomba unielewe kwa sababu unaweza kuniuliza mama nitamjuaje mwanaume? Nitamjuaje? Sijaishi naye. Lakini kani unajosoma neno utaanza kuona akili ya mwanaume, tabia za mwanaume, matakwa ya mwanaume, vipaumbele vya mwanaume, hisia za mwanaume, mat- matashi ya mwanaume unaanza kuona mwanamme ni nani Bwana asifiwe Sasa uko hapa unaniambia nipe specific scriptures <laughs> Nipe mistari lengwa ya kujifunza mwanaume He, mtumishi <laughs> Ah hiyo kazi na kuachia kwa jina la Yesu <laughs> Wewe kaa pale <laughs> kuanzia mwanzo mpaka ufunuo utaanza kuona vile Mungu anavyomsema mwanamme atafunuliwa kwenye maisha yako zaidi ya vile anavyoonekana kwa macho ili na wewe ukae vizuri ili usikae mahali pa kudharaulika naongea <laughs> kwa ujinga hautakiwi kwa msichana moja ya vitu ambavyo vinakufanya kuwa kielelezo ni ufahamu <laughs> ufahamu ndio taa ndio nuru <laughs> na kila mwenye ufahamu awezi kuwa dumped awezi kuwekwa chini ya uvungu kila mwenye ufahamu ni kama nuru inayo naye uwekwa juu ya kilele cha mlima oh my god unaanza kuyaona mambo kabla hajatokea kwako hakuna siri mtu amefunuliwa mbele yako kwa sababu wewe ni nuru wewe ni nuru nani akudanganye <laughs> mimi nakumbuka nikiwa msichana <laughs> katika usichana wangu Nilikuwa na hipsi za kutosha. Hmm? Afu nilikuwa yani black beauty. Oh, hallelujah. Unanielewa? <laughs> Nikismile hivi mwanya unaongea. <laughs> Jamani mtu kama uji, kama ujisifia na kusifia nani? <laughs> Sasa sina hili wala lile kumbe kuna mtu ameni mind <laughs> lakini huyo mtu anania mbaya lakini ana fedha nyingi na zoezi la kuwalagai wasichana kwake ni mkakati na amezamia kwenye makanisa awaribu wa nje anawaribu hawa wenye jina la Bwana lakini mjinga ndiye aliwae Tukiwa kwenye sherehe baba yetu wa kiroho aliandaa sherehe ya binti yake alikuwa anaolewa <laughs> Sisi ndio watenda kazi wale watenda kazi waliobobea hapa kwa hapa <laughs> La. Kumbe mimi nikienda hivi mtu anaangalia hivi Nikirudi hivi anaangalia mwanya Nikienda hivi anaangalia tako. Eh eh. <laughs> Gafa nikasikia naitwa. Nina heshima. Nilipoenda nikaanguka nikashikamo, akanambia ka kwenye kiti. Wanapotezeaga, ha kwenye kiti. Hmm? Shikamo shikamo kampe babako. Hmm? <laughs> Bwana asifiwe. <laughs> Akaanza kunidanganya anaambia wewe nimekuona msichana mtulivu unampenda Mungu unaonekana ni mstarabu unaonekana ni msichana ambaye unaweza kumfaa kijana wangu wa kwanza he baba anamkuadia kijana wake ikakliki ndani yangu ikakataa 
Nikasema hapa kuna mbinu, hapa kuna mbinu. <laughs> Nilimwangalia usoni yule baba, nikatambua ana hila. <laughs> Nikamwambia mimi nimeokoka. Akandanganya. Tulikuwa Mbeya. Miaka hiyo ya 80. Anaambia. Kwa hiyo harusi kisha nitakata tiketi ya ndege kutoka Mbeya kwenda Iringa. Ha! Kuna ndege kutoka Mbeya kwenda Iringa. Macho yangu alikuwa naona mbali. Nikadharau yale mazungumzo, nikadharau yule baba, nikadharau kila kitu nikatoka. Na sikuwa tayari kusikia chochote baadaye. Mtu anakuja, yule baba alikwambia nini? Anaambia, "Ah, binti yangu una akili. Yule baba ni mwaribifu." Asije hata siku nyingine akwambia chochote. Kwa nini? Akili binti anatakiwa na nini na akili uwe na ufahamu sio tu uwe unajua mambo ambayo uwezi kuyatumia ukiwekwa kati unafanya nini na unachokijua ili usije ukaishia majuto haleluya bwana yesu asifiwe kwa hiyo cha kwanza kinachomuingiza mtu binti kwenye kudharauliwa ni ujinga cha pili kukosa matumizi sahihi ya muda kukosa matumizi sahihi ya muda kama mimi binti Natumiaje muda wangu? Ukumbuke muda ni mali. Nionyeshe siku moja unavyoishi nitakuonyesha mtu mkuu. Nionyeshe siku moja unavyoishi nitakuonyesha msichana kielelezo. Unaishije katika muda wako wewe kuamka kwenye ni saa nne <laughs> na ukiamka una ratiba ghafla mtu ametokea eh <laughs> bwana we hebu twende kwanza Karume huyo yani hujapanga umejikuta tayari uko ilala Karume pale huko unasagula unasagula paka mbili wewe ulipanga kwenda Karume leo wewe ulipanga na tandika kweli wewe ulipanga na kari yako kweli wewe imekuwaje leo umetupwa kari yako kwa ratiba ya mtu mwingine kana kwamba wewe hauna ratiba yatakotokea huko yatakudharaulisha yule mtu anayekuchukua akijua una ratiba atakuwa wa kwanza kuyadharau maisha yako <laughs> kwamba unapatikana katika kiwango ambacho unaweza ukatumiwa na chochote ah mwambie jirani yako haya ni majira yangu sipatikani ovyo ratiba yangu iko very tight nikwambie ilivyo ratiba yangu Hebu mpe kwanza ratiba yako tu ya siku moja mwambie Haleluya <laughs> mpigie bwana makofi Wewe kwenye mtandao mnamwangalia nani Hao unaoangalia hawa walikomboa muda wao ndio maana unawaangalia Hivi hicho kinachoendelea na wewe ni lini na wewe watu watakaa waanze kuangalia wewe 
ni lini mbona muda unaenda haya majira una miaka 20 ndipo unatakiwa watu waanze kuangalia maisha yako kwani zushu ana miaka mingapi eh? nauliza si ejimet wetu ana umri kama hizi za kwetu ndio ana followers wengi ana viewers wengi ana comments nyingi lakini kwenye ulimwengu wake kawekeza muda wake na sisi kitu chetu tukiwekeza muda ulimwengu wote utatufuata kwa jina la Yesu namuona binti kielelezo mahali hapa nasema namuona binti kielelezo mahali hapa Si unalala eh kulilala tangia jana saa mbili. <laughs> oh saa nne umeamka umekunywa chai tena unalala ukimaliza chakula unalala alafu tena usiku unalala We umekufa yakipigwa mahesabu ya maisha yako ya kuwa macho na maisha yako ya kulala maisha yako ya kulala ni mengi kuliko maisha yako ya kuwa macho <laughs> Mwambie jirani yako haya ni majira yangu Mimi ni binti kielelezo Natumiaje muda kama watu watakuja nyumbani kwangu wakanikuta Saa moja nimelala. Wakija tena saa nne nimelala. Saa tisa nimelala. Wakija tena usiku nimelala. Hapo naheshimiwa na dhalauliwa. Anasema afai. Ana maana. Ni kama kitu kisichotakiwa. Huu muda ni mali. Na naomba unielewe usifikiri watu wa wakuoni. <laughs> Yamani hata mtu akitokea mlalaji hata anavyotembea anaonekana. Bwana asifiwe. Au niwape mazoezi hapa. <laughs> mlalaji anaonekana, eh? Akitembea hainui viatu. Anaburuza. Mhm. Aha. Sasa ni hivyo tu. Viatu mwekao minue. Sio unaburuza kia. Kwarara, 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 kwarara. Nini? Eh? Mchovu. Sasa eh? nani hata mweshimu mtu wanae buruza viatu? Hata kiatu tuwezi kuinua. <laughs> ah, Mwambi jila nyako mimi ni binti kielelezo. Ayo mama anoya sema hayo nitayachukua hii nikawafundishi watu wa mtaa wangu huyu mpigie mungu makofi na sifa sikiliza namba tatu. mambo yanayopelekea kudharaulika namba tatu. ni sexy rais Sikini me ngono nyepesi rais <laughs> Sikini niwekeje Yaani wewe unajikuta tayari umeshafanya ngono yani tayari umeshafanya ndo akili narudi Wasema <laughs> mama hata mimi sielewi yani mimi hata sielewi hata sielewi mimi mama nimejuta tu nimeshafanya Bwana asifi. Unajua ilo tendo alifanyiki pale getini. Alafu alifanyiki juu ya nguo. Bwana asifi. Yaani ili tendo ili fanyike lazima kwanza usafiri. 
Afu uingie mahali. Afu ufunge mlango. Afu utoe ya juu. Utoe ya kati. Ehe. Afu utoe ya ndani. Afu ulale. Yani hapo kote wea kile jarudi. Inarudi pale ambapo tayari isha fanyika. Eh, mama unajua ya ni ya tamisi kujielewa. Sikiriza. Amnoni. Alivo mlala tamari. Akasema. Nime mchukia. Kwa machukio makubwa. Unajua kama mbele fanya kazi wake. Mtoe, mtoe, mtoe mbele yangu, mtoe. <laughs> Mimi nakwambia ili tendo kwa mwanaume ni event. <laughs> Lakini kwa mwanamke ni life. Iko very deep. Yaani inabaki kwa mwanamke kufanya kitendo sio kitu chepesi kwa sababu unapokifanya bila utaratibu unapokifanya kitendo hujatiwa mafuta unapokifanya kitendo pasipo uwepo wa roho mtakatifu kina adhabu Haleluya. Mabikira mpo. Mkaa hivyo hivyo kwa jina la Bwana. <laughs> Kuna kitu kinaitwa ngono nyepesi. Mimi nakwambia inaondoa ujasiri. Ujasiri wako unapotea kabisa. Unajikuta huwezi kuomba tena. Ukisoma neno, ukiingia kwenye neno una, una feel guilt. Wakati wenza kwa na praise, wana praise, wao unawashangaa ili wanawezaje? Moyo umekufa, hamna connection. Kwa sababu kinachoendelea ni kile kilichotokea, yani ndio kina run kina run your mind kilichotokea kilichotokea na unasema kwa nini kilitokea kwa nini nimekiruhusu kwa nini na unamuona aliyefanya na wewe ana raha zake zote na hakuitaji utasikia inarudi kwa kama mboga kama mboga yule kama mboga yule maharage Kwa sababu wenyewe na testi zao. Kwa nini wewe uko kwenye listi kwamba huyu ni mchicha? Eh, huyu maharage, huyu kisamvu, eh, huyu bamia. Eh, mkoroni eh. <laughs> Naona mmeamo mko mbingu ya saba. <laughs> na ndio mnielewe, madhabahu isipoongea hivi vitu tunakufa. Kwa sababu sasa hivi paka kwenye mitandao ni ngono tu. Watu wanajishutu wanafanya ngono. Ngono nyeupe. Kama kanisa hatuwezi kuongea kuwalinda mabinti zetu kwamba hiki kitu paka agano ndio kinafanyika. Tutajikuta tunaangukia kwenye ngono zembe. Unajikuta umezoea ngono zembe. Kwa sababu hiki kitu kikianza kinakuwa, kinakuwa na kinakula. Na mungu nielewe, hii ngono zembe haiondolewi kwa kuolewa. <laughs> haiondolewi kwa kuolewa. Ikishika kasi ndani yako, umeolewa, utajiona unachepuka. Mheshimu Bwana ukiwa hivi unahitaji kumwambia Roho Mtakatifu wewe ndiye governor nipe neema ya udhibiti 
kwa sababu mimi ni binti kielelezo hakika usichana wangu hautadharauliwa hata na mtu mmoja asiwepo hata mmoja hata mmoja simtaki aende kukana vijana wenzake anza kuniambia mimi ni maharage hiyo ni, ni description yake lakini mimi sio maharage lakini nitapingaje kwa mimi sio maharage wakati mimi nimempa kuonja aone kama ni maharage au ni nyama au ni kisambu aha mpigie roho Mungu makofi na sifa kwa jina la Yesu natangaza hakuna ngono zembe katikati yetu hautaonjwa hautatumiwa isivyo sawa sawa sasa hata na kesho paka majira ya Bwana yatakavyofunuliwa katika jina la Yesu acha yule ambaye Bwana alimuona katika umilele <laughs> akufunue kama box la zawadi <laughs> akute kila kitu kiko well packed kila kitu kiko attractive haleluya na hapo roho wa Mungu ana witness anashuhudia anawaempower oh my god anawavuvia oh haleluya <laughs> aha aha ehe eh mkoroni <laughs> majira yamefika ya msichana kutodharauliwa kwa namna hiyo yote lengine <laughs> maneno jinsi ninavyotumia maneno ya kinywa changu jamani watatujua kwa matunda ya vinywa vyetu msichana <laughs> unahitaji kujua thamani ya kinywa chako very important hakuna neno lako linatoka bure kila neno lako lina makusu na athari yake maneno yako yaweza kushusha yaweza kuinua kwa wewe kama msichana unaongea nini na nani kwa nini kwa wakati gani ni muhimu kuelewa kwa sababu vile tu unavyoongea <laughs> inakujaji we ni mtu wa namna gani kwa ili uweze kuongea ipasavyo <laughs> lazima uwe mtu wa neno unahitaji kuongea kama neno ha haleluya mimi nika niwaambie mabindi kama kuna mahali unatakiwa kuwekeza moyo wako ni katika maajabu ya neno la Mungu. Hilo tu litamfanya msichana hapa awe kitu cha ajabu. Kwa sababu kitu kilikuwa ni kidogo. Useme tu samahani nimechelewa. Lakini kwa sababu ujui hata na unachelewaga maana mimi nakusubiriga hapa siku zote eh sijawahi kuongea chochote eh sasa hivi itakuwaje tukianza kuishi itakuwaje eh kuwa na usawa bwana hata na unachelewaga eh sio unaoniaonea tu eh nimeshakuona sana ni mara nyingi sana eh kitu kidogo na kikooza eh, jamaa vipi we mwanamme hapa kashaona hapa ndugu yangu kama yali ni hii <laughs> akiingia ndani hapa maneno haleluya na unatakiwa uwe mwanana ila usipretend kwamba hauna maneno wakati unayo 
lakini fanyia kazi unaweza ukawa unahuka ya kuongea sio mbaya lakini unaongea nini unaongea nini maneno yako yanatija eh yana munyu yanafaa eh ni kwa wakati saa hii unachokiongea mimi kuna mtu akiongea na mtolea macho nakwambia <laughs> wewe nifuatilie <laughs> kuna mtu mimi akiongea <laughs> tuko naye hivi lakini na, simwambii kwamba hayo unaongea hayatakiwi kuyaongea <laughs> lakini nitakutolea macho <laughs> ili kwamba ujiulize hivi mambo kani kanitolea macho Kusa na pima hivi kama unaongea hivi na mimi je yeah. hautapoteza nafasi yako wewe Sema amina kubwa Sema amina kubwa Mwambie jirani yako huyu aliyekaa hapa Anaitwa binti kielelezo Na hana mchezo <laughs> Ameamua kuwa kielelezo Oh mpigie bwana makofi na sifa. Sasa unapokuwa mfano unahitaji kuwa mfano juu yako we mwenyewe kabla hujawa mfano kwa wengine. Mhm. Kabla hujawa mfano kwa wengine uwezi kutoa kitu ambacho hauna kuwa mfano kwa wewe mwenyewe <laughs> mhm unajiangalia ha mimi mfano wangu mimi mwenyewe ninavyoongea <laughs> ninavyowaza <laughs> ninavyo kwa sababu vitu vingine ni vya ndani ni vya ndani <laughs> watu wengine paka wavione ni mchakato hivi naongea tayari ili umudu ile eneo unahitaji kuwa kikao unahitaji kuwa na kikao na we mwenyewe fanya kikao na wewe mwenyewe <laughs> eh tumezoea kufanya vikao juu ya watu <laughs> fulani mbaya <laughs> fulani ana maneno <laughs> fulani muongo <laughs> fulani mzinifu <laughs> fulani ana ili Hivi kabla sijaweka kikao juu ya mtu mwingine. Mimi nishajiwekea kikao. Hmm? Hebu jiulize mwenye em... Haleluya, Bwana asifiwe. Sasa tumeanza kikao, Bwana asifiwe. <laughs> jiulize mimi. <laughs> mimi Adelaida nimewahi kujiwekea kikao. Kwa sababu nahitaji kujiwekea kikao <laughs> ili niyaone <laughs> yanao ninyima kuwa mfano na yanao nimezisha mimi kuwa mfano bila hivyo siwezi kujua kama nina vitu nimevibeba lakini hivi vinaninyima mimi kuwa mfano kwa nahitaji kikao haleluya tena hivi vikao unajua mtu ili ufanikiwe kibiashara unahitaji vikao vya biashara yako unahitaji vikao vya kampuni yako unahitaji vikao vya taasisi hata serikali ili jiendeshe lazima iweke vikao. Ha! Lakini mimi ndo taasisi kubwa inoza taasisi zote. Lakini mimi sina vikao na mimi mwenyewe. Ha! Namuona binti mfano mahali hapo. Unahitaji kuweka kikao, weka soda, eh? Kama ni Mirinda, kama ni Coca-Cola, Pepsi, iwe hapo unashushia kikao chako. Kikao hicho hakikisha kuna daftari na peni na bible. Hmm. Lakini pia <laughs> yuko mjumbe asionekana anaitwa Roho Mtakatifu. Mweke hapo. Alafu <laughs> uanze kikao kwa jina la baba. Sema he Ifiwe. Ifi mimi Adelaida. Nilipopata 
milioni kumi. Hivi imeishaje? Imeishaje? Hivi hmm. mimi Adelaida Ninavyokaa na watu. Hivi naongea ganini? Hivi kwa nini yule amepotea? Hivi kwa nini tena siongee na yule? Hivi kwa nini tena siwezi kumpigia yule? Hivi kwa nini tena mwingine yule fulani anitaki? Kwa nini? Ah, hapo ujue mtu sasa unaanza kwenda. Sasa hapo unatengeneza mazingira ya wewe. Oh my god. Hivi mimi Adelaida, hivi kwa nini nalala? Nalala, nalala. Hivi kulala. Hivi nianza lini? Kwa sababu mimi nilikuwa sio mlalaji. Lakini mbona hii hali ya kulala imetokea wapi? Afu mimi Adelaida, hivi mara ya mwisho kusoma Bible kabisa kuzingatia ni lini? Hivi na tabia ya kuchelewa ibada ni mpaka lini? Eh? Hivi hata zaka stoi. Kikao Haleluya. Nataka nikwambie hapo mtu unainuka. Unainuka. Hauhitaji kurudia mara ya tatu transformation school. Kuna vitu unahitaji kikao na wewe mwenyewe ili uende hatua nyingine. <laughs> Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na naomba uset kikao Naomba andike jidari yako kikao cha wewe na wewe kitafanyika tarehe ngapi Jiwekea appointment <laughs> Muda wangu umeisha Oh glorious father Na muona msichana mmoja anaenda mahali Mshangilie Bwana kwa utukufu mwingi Sema ewe Roho Mtakatifu. Mchana wa leo, I mean jioni ya leo. Nimeamua. Tena nimeamua. Tena nimekusudia. Tena nimedhamiria. Tena nimenuia. Hebu anza kusema neno moja kwa namna nyingi nyingi hivyo hivyo. Sema kwamba nimeamua. Sema mwenyewe hapo. <laughs> Ni kama unaweka nadhiri. Eh? Ni kama unaweka nadhiri. Unajiapiza kwa Bwana. Aha. Sema ewe Roho Mtakatifu. Aha, kwa sauti nyinyi wasichana. Eh, ukiamua si unaamua. Inua mikono yako hivi. Sema ewe Roho Mtakatifu. Neema yako iko juu yangu wewe umenifanya kuwa msichana wa viwango umenifanya kuwa msichana wa baraka umenifanya katika uzuri wa uzuri katika urembo wa ndani Umenifanya kwa fahari kubwa Nani yangu Umeweka vifaa vya ajabu Kunitofautisha Na viumbe vingine E wana Jambo moja Ninalinena mbele zako Kwa kuwa ndivyo olivyo niambia Asiwepo wakunizarao Usiku wa leo ninavunja kila aina ya mwingiliano na mambo yanayoinua dharau kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu e Bwana katika utukufu huu katika uzuri huu 
aibu haitatajwa kwangu machukizo hayatatajwa kwangu mauti haitatajwa kwangu kukataliwa hakutatajwa kwangu mazomeo hayatatajwa kwangu machukizo hayatatajwa kwangu eh bwana hakuna muunganiko kati ya mimi na uharibifu eh bwana macho ya uharibifu hayataniona eh bwana mimi ni binti kielelezo mimi ni binti kielelezo ni nuru inayo giza alinisomi giza alinielewi giza alinifikii giza alinijui hebu mpigie kwanza bwana makofi na sifa ah sijaona makofi ya wasichana wanaoamini sijaona makofi ya wasichana waamini sema ewe roho mtakatifu usiku wa leo nazivua alama za kuaibishwa alama za kudhalilishwa alama za kudharauliwa e bwana chochote kinachofuta dharau kwenye maisha yangu na kiondoa na kiondoa kwa jina lake chochote nilikirithi nilikirithi na kiondoa kinivamia na kiondoa kimenitaka na kiondoa chochote kinachovuta dharau hakiwezi kukaa kwenye hisia zangu kwenye mawazo yangu kwenye akili yangu kwenye moyo wangu e bwana kwenye mwili wangu hakuna chochote kinachoitwa dharau kinaweza kukaa kwenye uso wangu kwa jina la Yesu usiku wa leo chochote kinachoitwa dharau na kiondoa ninakiua kwa pumzi anza kusema kwa Bwana anza kusema kwa Bwana anza kusema pasta magi anza kusema katika jina la Yesu chochote chochote kinachotajwa kama kinainua dharau aibu matokano ninakiondoa 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 kwa jina la Yesu ninakiharibu kwa jina la Yesu ninakataa ninakataa kila ina hofu kila ina hofu unaoleta dharau ndani ya maisha yangu ninakataa kama nilivyosikia neno lako e bwana hakuna kiumbe chochote hakuna historia yoyote itakao dharau itakao dharau usichana wangu e bwana ninajitenga na kila hila kila uharibifu uliojengeka ukazarisha kiburi kukatariwa kuzarauliwa kwa jina la Yesu
Sema ewe roho mtakatifu. Usiku wa leo najiweka wakfu kama chombo cha samani. E Bwana. Kama ulivyo nena ndivyo nilivyo. Kila anionaye atakiona kila ulichosema kwangu. E Roho Mtakatifu. Kila sifa njema inakaa kwangu. E Bwana. Ulimwengu wote unayatamani maisha yangu. Ulimwengu wote unajivunia maisha yangu. E Bwana. Kama kuna mtu anaongelewa vema ni usichana wangu. E Roho Mtakatifu. Kama kuna mahali ninapendekezwa ni usichana wangu. Roho wa Mungu usiku wa leo najivika adabu najivika heshima najivika utukufu najivika kibali najivika uweza najivika utukufu e bwana tabia za kiungu zikamate maisha yangu nuru ingaayo iweke matuo juu ya utosi wangu roho wa mungu kila anionaye hata nyamaza hata nyamaza hata usema uzuri wangu hata yasema mema yangu habari zangu zitaenea huku na kule kwa kuwa ni wewe bwana uliyeniinua anza kujitangaza anza kujitangaza jitangaze tangaza sifa njema tangaza nguvu tangaza uweza anga na ibali hekima tangazo lako e bwana ya kwamba binti ya kuchai binti ya kuishia bia atakaye sifiwa majina ya kusifiwa juu ya wasichana wako wa bwana yametimia kile kibali ile heshima maneno mazuri kuitwa kwa uzuri jina lina Ninakatishwa mahali pa juu heshima ya kiungu imeachiliwa jioni ya leo imeachiliwa jioni ya leo kila atuona haya atakuona kwa utukufu wa Bwana hebu jiseme kama mpingu iko navyo hebu jitaje kama donai yako navyo amekuumba kwa sura na mfano wake heshima ya kweli inatoka kwa Bwana na jioni ya Hebu sema nisikie. Jitangaze asikie. Mwambie Jehova Shoma, mimi ni binti. Ninayekuja wewe. Kitanenena kwa uzuri. Habari zangu zilienda. Matendo yangu yanaandikwa. Ndani ya vilindi vya moyo yao. Sema neno yote. Sema yatavuka. Sema yatapaa. Sema heshima ya juu. Kibali cha juu. Utajiri na mongezeko. E Bwana, ulianifanya kwa podo lako. Tunajitangaza kama pingu tuonavyo. Kama pingu isemavyo. Ya kwamba hawa Bwana, ni wasichana wako. Umeweka muri. Umeweka uzibitisho. Wewe uliyowanunua kwa damu yako Jehova. Piga makofi kwa Bwana. Tangazwa. Kuna namna napiga makofi ishara ya amina na kweli ya kwamba yote yalionenwa ni amina na kweli piga kalala kwa Bwana Tunapomalizia nataka uanze kusema neno la kinabii juu ya maisha yako mwenyewe wewe unaona kwa wewe ni nani Atima yako ni ipi? Haleluya. Unaziona nguvu zipi zinafanya kazi kwako? Haleluya. Yeye unaona ushindi kile unachokiona. Sema. Usinyamaze. Haleluya. Kila unachokiona, kiseme 
na usiku wa leo Bwana afungue macho yako ili uyaone maajabu ya moyo wake uyatangaze usiku wa leo na chochote utakachokisema kwenye anga la uwepo wake huu kimetimia kwa jina la Yesu kimetimia kwa fungua kinywa anza kusema anza kutabiri anza kusema e bwana e bwana tunajisema sisi ni wazazi ya bwana watu wa miliki yako jehova shema wanawake wanaotikisha ulimwengu mabinti zaidi ya Yesu waliobeba heshima ya bingu Maisha ya uchaji ni uhai kwetu e Bwana. Mabinti wa mborezaji wanaojua kuatamia mambo. Wanawake wa nguvu wanaozalisha mambo. Macho yanaona kama mpingu yonavyo. Mikono yangu e Bwana imebarikiwa. Kila nikigusacho
uko hapa unasikia sauti sauti za kutisha sauti za kushusha kukatisha tamaa sauti za kuonyesha uwezi wala uwezi kwenda mahali popote sauti zinazoonyesha umekataliwa hamna kitu tena kinachoweza kutokea kuna sauti zinakuambia hautaolewa na kuna nyingine zinakuambia hautaza sauti zinakuambia wewe ni kitu kisichofaa kuna mahali unafika unasikia kuna harufu hata mwenye usielewi umetumia njia nyingi kuziondoa hizo harufu lakini bado zimeyabeba maisha yako unapolala unaota ndoto ndoto ngumu unaota unanyonyesha haraba saka lakini pia unaota una mtoto lakini unaota unanyonyesha na unaiona kabisa hapa nanyonyesha lakini pia unaota unaingiliwa unaingiliwa Oh Mungu iko hapa. Kuna magonjwa yanatokea kwenye maisha yako. Pumu. Allergy. Una allergy. Ukila kitu kinakuwa hivi. Ikitokea hivi, ukila hiki inakuwa hivi. Una maumivu ya mwili. Magonjwa mengine ya wazee lakini unayaona kwenye maisha yako. Hayo yote niliyosema kama unajitambua kwa lolote naomba uje hapa mbele. Nataka niombe na wewe nasikia roho ya Mungu. Anataka kuwahudumia watu wake mahali hapa. Raba seketa. Kila ukiingia kwenye mahusiano yanafika mahali. Kila kitu kama kimeeleweka, lakini hata uelewi kinachotokea, uelewi. Hauna maelezo. Uwezi kumuelezea mtu akaelewa. Raba seketa. Ria basara baba Inua mikono yako ulie kuja hapa mbele. Raba seketa. Raba sia kataya. Tusaidie watendakazi watu wamekaa kwenye feni. Na hii ama saya kataya. Wewe ni Mungu mkuu. Wewe ni baba. Katika jina la Yesu. Na kataa. Yes. Mauti. Ewe mauti. Yes. Napo moa madhabahu yako. <laughs> Aya maisha. Damu ya samani ilimwagika kwa ajili yao. Damu ya Yesu inanena mema kwao kwa jina la Yesu. Mauti achilia maisha haya. Ewe ngome ya mauti, ngoka sasa. Ngoka sasa. Ngoka sasa achilia matumbo vifua kichwa mifupa nyama damu akili ngozi kwa jina la Yesu raba seketa inua mikono yako oh, nataka sasa watenda kazi tuwasaidie watu wa Mungu neema ni kubwa sana neema ni kubwa sana kama mtu hajaokoka unaanza naye hapo mayuji njoo Watenda kazi wameisha. <laughs> Nafurahisha nyinyi. Wacha odoa mpaka nikuite huko. Tuko live alafu. <laughs> Sante Yesu. Raba seketa. katika jina la Yesu. Ongea na mtu. Ongea na mtu. Kuna huyu hapa ana mtu. Funguka kwa jina la Yesu. Hakuna adhabu ya mauti juu yako. Hakuna adhabu ya mauti juu yako. Mauti uliyoinywa. Mauti uliyovikwa. <laughs> Mikanda ya mauti ninaingoa leo ninaikata madhabahu ya mauti ach
kutoshia kwa jina la Yesu. Hawa watu, mabinti hawa wana hati maku, wana hati maku, wana hati maku, wana hati maku, wana hati maku na uondoa mkono wako. Hewa mauti na uondoa mkono wako. Madhabahu ya mauti na uondoa mkono wako. Na uondoa mkono wako. Na uondoa mkono wako. Hautaweza. 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 Wana hati maku, wana hati maku, wana hati maku. Wana hati maku kazi zako zimeharibika 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 zimezofika zimekufa eh rebo sakata rebo seketa ria ba seketa ya peke seketa rena rama sakata yes wewe uliyeka huko omba uliyeka huko omba usiwe mtazamaji omba omba iko neema iko neema katika jina la Yesu haya mauti achia mauti achia mauti achia mauti achia mauti achia ayaondoka mauti ni wa Kristo huyu ni wa Yesu huyu amepata baraka amepata neema mwinue 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 kongoka 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 Funguka hautakataliwa tena. Hautakataliwa. Imefika mwisho. Hamna adhabu juu yako. Hamna adhabu juu yako. Hautakataliwa. Imetosha imetosha. Hautakataliwa. Hautakataliwa. Kibali. 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 Hamna kaza mauti. Kaza mauti zimeondolewa. 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 Ah, kongoka. Kongoka. Ah, ondoka mara moja. Roho za uchungu. Roho za uchungu. Achia. Achia. Yandamizo. Yandamizo. Funguka. Hautateswa tena. Iwe usiku ya mchana. Maisha yako ni ya thamani. Ni ya thamani. Eh. Hey. Ni ya thamani kuanzia leo. Ni ya thamani mwisho wa kilio mwisho wa kilio mwisho wa kilio raba seketa rebo seketa yuko so mauti achia haya mauti hautamtumia hautamtumia ni wa bwana huyu hautamtumia naondoa kazi zako naondoa kazi zako naondoa kazi zako hautamtumia sio wako wako tena funguka by the power the anointing of the holy spirit funguka lose your hold kuanzia leo kuanzia leo akaishi 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 Mauti haikuwezi Agano la mauti Mauti hauna haki Mauti hauna haki Mauti ontoka Anaishi Anaishi I am talking mauti ontoka Mauti ontoka Mauti ndoka. Mauti ndoka. Si mamlaka. Si mamlaka mauti. Si mamlaka. Si mamlaka, si mamlaka. Haya mauti potea. 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 Agano alipo. Agano alipo. Funguka. Funguka by the power. Funguka. Kuanzia leo unaenda kuishi. Unaenda kuishi bila magonjwa. Bila magonjwa. Wewe sio ukame. Wewe sio jengwa. Kwa jina wewe ukiwa unaenda kuishi kuanzia leo kuanzia leo kwa jina la Yesu
aqui não. Baba Santa, 